Achterbahnfahrt im Zucker Crypto Valley. Die Zug soll zu einem globalen Zentrum für virtuelles Geld anwachsen. Weil die bekanntesten Währungen wie der Bitcoin in den letzten Wochen aber enorm schwanken, dürften die Bitcoin-Anleger kalte Füße überkommen. Ende Dezember war der Bitcoin-Kurs noch auf 20'000 Dollar. Gewesen. Nach einem Crash Anfang des Monats hat er sich wieder auf etwa die Hälfte plus minus 10'000 Dollar erholt. Die Schwankungen die bleiben. Die Euphorie im digitalen Finanzplatz Zug ist dämpft, aber ist das Crypto Valley jetzt auch in Gefahr? Raffaella Reichlin berichtet. Eine Währung, die es nur virtuell gibt. Eine Währung ohne Münzen, ohne Nötchen. Das klingt für viele Leute abstrakt, gehört aber immer mehr zu der Realität. Digitale Währungen boomen auch im krypto zog Es gibt hunderte sogenannte Kryptowährungen. Eine von ihnen ist der Bitcoin, die bekannteste. In letzter Zeit hat der Bitcoin-Kurs aber stark geschwankt. Seit 2016 kann man zum Teil in der Stadt Zug mit dem Bitcoin zahlen. Der Zuger Stadtpräsident Dolfi Müller hat sich darum intensiv mit dem Thema befasst. Man muss das eben so verstehen. Oder? Es geht um Blockchain-Technologie. Das ist ein wie Internet. Das ist etwas, das wir Menschen noch nicht so gut kennen. Aber das ist jetzt immer mehr im Kommen. Und auf dieser Blockchain-Technologie kann man Tausende von Anwendungen machen. Und eine mögliche Anwendung ist Kryptowährung als Zahlungsmittel auf dieser Blockchain. Und von denen gibt es aber auch 1500 weltweit und nicht nur in Zug. Oder? Also es gibt eigentlich keinen Zusammenhang zwischen dem Verlauf von der, von dem Bitcoin-Kurs und der Stadtzug als Kryptowährung. Es steckt also noch viel mehr dahinter. Bei Transaktionen mit herkömmlichen Währungen ist immer ein Bank dazwischen geschaltet. Ganz anders ist es bei Kryptowährungen, wie eben zum Beispiel ein Bitcoin. Da wird das Geld direkt und verschlüsselt zwischen zwei Personen übermittelt. Zentralbanken haben also keine Kontrolle. Dass die Überweisung trotzdem sicher ist, wird jede Transaktion in einer Art dezentralem Register protokolliert. Das Register lagert gleichzeitig auf Tausenden von Computern weltweit. Die Technologie, die hier dahinter steckt, der sagt man Blockchain. Auf Deutsch Blockkette, also eine Liste von Datensätzen, die miteinander verkettet sind. Die Blockchain-Technologie sei gut verschlüsselt und damit auch falschig sicher. Der Experte René Häusler erklärt es noch etwas genauer. Also wenn man speziell das aus Krypto, Kryptowährungen anschaut, dann werden dort alle Transaktionen, die sie mit diesen Währungen machen oder wo sie irgendetwas zahlen wird, in einen Block abgelegt und der wird in eine Kette hineingepackt, sodass man nachher jeder kann nachvollziehen kann, was mit dem Bitcoin passiert ist. Alles also von der Entstehung von dem Bitcoin im Prinzip bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ist das krypto zog also nicht in Gefahr, weil es eigentlich um die Blockchain-Technologie geht und nicht um die Währungen an und für sich? Ich glaube, alle Leute merken, dass hinter dieser Blockchain irgendetwas Neues ist, das uns wahrscheinlich wirklich massiv wird beeinflussen wird, unser Leben auch ein bisschen anders wird machen wird. Nur weiss man es im, im Moment noch nicht so genau. Und dann ist natürlich die Geschichte von der Stadt Zug, die Bitcoin angenommen hat, aber auch, dass wir jetzt eine digitale Identität schaffen auf Blockchain von der Stadt Zug aus. Die Schwankungen von Bitcoin haben also noch keinen direkten Einfluss auf das Zucker krypto -Valley. Im Moment sind rund 200 Unternehmen in dieser Branche zu Zug tätig. 